。おざす !T シスンです。さて今回は雑談をしていきましょうと。っていうのもですね、このバトルフィールドシリーズの最新作、バトルフィールド204、こちらの新情報がね、YouTube の方で公開されたということで、それについて語っていこうかなと思っております。まあ、あんま多くを語れるほど俺も知らないんだけど、もうただの一般ユーザーだから、うん、ちょっと雑談がてらにね、行っていこうかなと思っております。で、そのトレーラー、出されたトレーラーの内容なんですが、まあ、新しいゲームモードかな。はい。バトルフィールドポータルというモードがね、追加されるそうです。で、これ何なのかっていうと、ものすごくざっくり言ってしまうと、レンタルサーバーの超強化版みたいな感じの内容でした。言うてもね、結構深いところまで行けそうで、まあ特に私とかね、あの月末、まあ、BF5 のイベントとか行って、まあいろいろ縛って、リスナーの方々とね、わちゃわちゃやってるじゃないですか。まあ最近ちょっと時間がなくてやってないんだけど、まあ例えば、まあ対物ライフル縛りとか格闘縛りとかね、えー、やってきました。ただまあちょっと BF5 の連鎖場の仕様だと、あの、かゆいところに手が届かないみたいな、ここをもっとこうしとけば、ねえー、ともと盛り上がるのにここをああしとけばもっと熱いのにみたいなことが結構ままあったんですよただこのポータルの細かい仕様これができるようになればもっと盛り上がるねイベントとかはいこれはね今からもう興奮しております実況者殺しならぬ実況者生かしいやさすが大地さんうん素晴らしいでこれなんか無料らしいんですよ、まあ、値段とかは設けないらしいです5と同じ無料らしいですね。これもありがたい、かなり。はい。で、まあ、どういうことができるのか。まあ、そういう話に移行しますと、まず、まあ、BO シリーズの、まあ、武器とかガジェットとか、あの、兵器あとは、あとはなんかマップも出てくるらしい。はい。これが、まあ、自由に選択できるらしいです。ただし、今までのね、BF シリーズ、えっと、1942からベトナムとかね、いろいろありましたけど、すべてではなくて、使用できるのが 1942BC3、スリーやない、BC2。BC2 と、そして BF3 ですね。はい。で、あとはこの2042のうち、まあ、スキンとかガジェットとか兵器とか武器とかを選べるらしいです。で、この 1942BC2、3の中からマップが2つずつ、まあ、リメイクなのか、まあ、オマージュなのか、まあ、近いマップがね、出てくるらしいですね。はい、もう子さんファン生かしですね、これも。ありがとうございます。はい、というわけで,で、あとはですね、いじれるモード、こちらもかなり拡張性がありますね。えー、となんか非対称にもできるらしい。だから片っぽのチーム1人で、もう片っぽは128とか、<笑>まあ極論言えばね。で武器もそのおのので、ね、選べるらしいから、例えば戦車1両 VS。えー、となんかグレー持った歩兵120人とかそういうのもできるんじゃない多分ね、はい、であとはなんかヒットポイントをいじれたりその倒したらね、えー、と敵のじゃない武器が変わったりする仕様もできるらしいですこれあれじゃんあの BF4 にあったあれなんだっけなガン,ゲガンゲームじゃねえなんかあったじゃんこれあの敵をどんどん倒していってど,どんどん武器変わっていくやつ名前どうするしたななんだっけ<笑>あったんですあれも人工的に作れると人工的っていうかこちらのね、えー、都合で作れるようです。はい。だからまあ大会とか盛り上がるね。うん。で、モードもね、普通のモードもいっぱいあるらしいですね。コンクエアからラッシュから始まり、ドミネーション。で、えー、っと、まあ、チームデスマッチ。で、あとね、フリーフォールもあるらしいですわ。フリーフォール。フリーフォールっていうのは、自分以外が全員的ね。はい。フリーフォール128人でできるのかな。バトルアヤン。<笑>まあバトラーとは違うんだけどね。まあ、厳密には。まあ、そういう、まあ、コッド勢の人には、身近なモードかな。BF でフリーフォールってあったのかなあんま聞いたことないけど。ちょっと俺も BF シリーズ全部やったことないから、フリーフォールあったのかどうかわかんないんだけど。まあ、楽しみですね。これは、これは幅が広がる。で、多分サーバーもあの選べるから、選べるっていうか探せるから、自分で BF の仕様的に。まあ、そのサーバー自体を探す楽しみってのもあるよね。もうかなり今までのサーバーと違って手広くやれるみたいですね。いやー、これ来たらどうしようかな。俺的にはね、あのレスキューやりたいんですよ、レスキュー。レスキューってわかりますあの ?BFH、ハードラインっていうね、ちょっと忘れ去られたシリーズがあるんですけど、まあ、そのハードラインのレスキュー、あれ僕かやりたい、マジで。あれ一番カビモード。まあ、結構ね、いいスポイリのモードなんですけど、まあ、なんていうかな、その、コッドのサーチデストロイに近い感じだね。うん。まあ、リスポーンなしの
、まあ、素材ありだけど、まあ、そういうモードがあるんですよ。で、あれがね、本当ね、クラン戦で見てて、本当に面白くて、で、自分でやっても面白くて、本当に、ね、一番好きなモード、正直、あのぶっちゃけコングエルよりもよくやった。うん、H は、H はね、H はコングエルよりも、そのレスキューで俺は遊んでましたね。はい。だから、ぜひともあれもう一回やりたいな、T シスマッチですよ。レスキューバトルフィード2042のレスキューてな感じで大会を開いて優勝者には俺の給料明細をあげる給料はあげない明細表だけよしはいというわけで、えー、全く嬉しくない商品をこう置いて大会を開いたりできますはい,いこれいいなぜひともレスキューモードができるのかどうか分かんないけどなんか近いモードがね作れたら俺的には嬉しいなみたいなそういう話ですねはいあであの別に俺、なんか先行して情報もらったりとかじゃないんで、あくまでこれ全部<笑>、俺のこうなったらいいなみたいな感じの話です。申し訳ない。はい、あとは補足の話とさせてもらいますが、えっと、旧世代機、コンシューマーの旧世代機ですね、PS4 と Xbox One、こちらにポータルは搭載されますが、やっぱり64人対戦だそうです。あと、キックとバン機能ももちろん備えておるみたいですね。はいもうこれは PC ゲーマー大喜びじゃないでしょうか。もうあの管理者がいればね、あの C 対策のしやすさが全然違うらしいんで。はい。PC ゲーマー大喜びっていうか、これコンシューマー人ほどじゃないっぽいんじゃない言うて。まあさすがに少ないだろうけどさ、APEX で C の使用者出たっていうし、名前を言ってはいけない C が出てきたっていう話をね、ちょこちょこ聞きます。ですねまあ、もしかしたらコンシューマーもね、えー、と管理者、<笑>ちょっとこれ暗い話なんだけど、まあ、必要になってくるかもしれないんでね、まあ、必須の機能といったところじゃないでしょうかね。はい、いやー、というわけで、まあ、なんか、最後、ちらっと暗い話も出ましたが、BF2042 の未来は明るいということでよろしいでしょうか。はい、てか、PV がマジで神でね、いや、よかったね、一番好きだったのが、そのシーンの、トレーラーのシーンの中でね。EOD ボットバーサス2042の,のロボットの犬、あれがバトってるとこ。<笑>あれがちょっと好きだった。なんか可愛かった。はい。で、最後に、一次対戦、二次対戦かな二次対戦のドイツ兵かなバーサス現代の、多分 BC2 の兵士かなまあ、2か3かの現代戦の兵士が、えっ、ー、と、片っぽが、まあ、ドイツ軍側の兵士ね、あの二次対戦側の兵士がナイフ持って、で、もう片方の現代戦風の兵士が、えっ、ー、と、なんだっけあれ、除細道具持って、で、なんかバトルみたいな。もういかにも好きにやっちゃってくださいみたいなね、感じが出てまして、もうことさらワクワクしてきました。はい、というわけで、もう言うて204にベータそろそろじゃないまあ9月、いくらこそっても9月ぐらいには出るから、うーん、ワクワクしてきましたね。はい、というわけで、満を持して2042の登場、後押ではありませんが。というわけでご視聴ありがとうございました。では次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。